সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনাদের অনেকেরই রিকোয়েস্ট ছিল ধারাবাহিক ভূমি বিষয়ক ভিডিওগুলোর মধ্যে যে জমির রেজিস্ট্রেশনের খরচ সংক্রান্ত ভিডিও দেওয়ার জন্য অর্থাৎ একটি জমির দলিল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কি কি খরচ দিতে হয় সরকারি খরচ দলিল লেখকের খরচ আর এখন পর্যন্ত আমরা যত প্রকারের রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী দলিল রেজিস্ট্রেশন করতেছি সেগুলোর খরচ সম্পর্কিত তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমেই আমরা আজকের যে ভিডিও এই ভিডিওতে দলিল রেজিস্ট্রেশনের যে খরচ সরকারি খরচ দলিল তৈরি খরচ আনুষঙ্গিক খরচগুলো কিভাবে হিসাব করা হয় সেগুলো দেখব এবং আমরা ধারাবাহিকভাবে মোটামুটি এখানে আঠারোটি মতো দলিল আসছে এই দলিলগুলো রেজিস্ট্রেশন খরচ আপনাদেরকে বের করে দেখাব আপনারা যদি ভিডিওটি ভালো করে লক্ষ্য করেন ভালো করে যদি দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারবেন যে কোনো সময় যে কোনো দলিল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কত টাকা খরচ হবে সেগুলো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমেই আমরা যেটি দেখি সেটি হচ্ছে যে এখানে আমরা সর্বপ্রথমে কিছু দলিলের নাম জেনে নেই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে যে আসলে এই দলিলগুলো দিয়ে কি করাটা হয় তা আমরা যদি সাপ কবলা দলিল যাকে শুধু কবলাও বলা হয় অথবা কোনো অঞ্চলে আপনারা সাপ কবলা পাবেন কোথাও খোস কবলা পাবেন কোথাও সেল ডিট পাবেন ইংলিশে যদি লেখা হয় সেল ডিট এই যে সাপ কবলা খোস কবলা বা খাস কবলা এগুলো যাই হোক এটা হচ্ছে টাকার বিনিময় আপনি কোনো সম্পত্তি ক্রয় করলেন ব্যক্তি তার যে ওনারশিপ ছিল সেটা আপনার কাছে ট্রান্সফার করে দিল অর্থাৎ আপনি সম্পত্তিটা টাকা দিয়ে ক্রয় করেছেন দান বলতে বোঝায় যে আপনি কারো কাছ থেকে কোনো সম্পত্তি পেলেন বিনিময় কিছু দিলেন না মানে আপনি কাউকে কিছু দিয়ে দিলেন বিনিময় কিছু নিলেন না গিফট করে দিলেন বিনিময় বলতে বোঝায় আপনার একটা সম্পত্তি আছে আরও একজন ব্যক্তির আরেকটি সম্পত্তি আছে দুইজন ব্যক্তি যেটি করলেন সেটি হচ্ছে যে পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তিটা বন্টন বিনিময় করে নিলেন একটা দলিলের মধ্যেই এই জন্য বিনিময় দলিল একটি হয়ে থাকে একটা হচ্ছে হ্যাবাবিল অ্যাওয়াজ মানে হচ্ছে যে আপনি কাউকে কিছু দিয়ে দিচ্ছেন তবে এখানে হচ্ছে যে দিয়ে দেওয়ার বন বিনিময় গিফট করার বিনিময় আপনি কিছু গ্রহণ করতেছেন এটি মূলত এখন ব্যবহৃত হয় যেটি সেটি হচ্ছে অগ্রকরণ মামলাকে রহিত করার জন্য যাতে কেউ অগ্রকরণ না করতে পারে এই জন্যই আর একটি হচ্ছে জীবন সত্য মানে হচ্ছে আপনি যতদিন বাঁচবেন সম্পত্তি আপনি দখলে থাকবেন আপনি ভোগ করবেন কিন্তু আপনি বিক্রি করতে পারবেন না আপনার মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পত্তিটা যিনি মূল মালিক তার কাছে ফিরে যাবে তো হ্যাবা হচ্ছে গিফট মুসলিম সম্প্রদায়ের আর দানটাও হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের হ্যাবার মতোই আর বায়নামা হচ্ছে আপনি কোনো সম্পত্তি যখন ক্রয় করবেন আপনার কাছে যদি টাকা পয়সা না থাকে আপনি ছয় মাস এক বছর সময় নিলে সেই চুক্তিটা রেজিস্ট্রেশন করবেন সেটা হচ্ছে বায়নামা আর বন্টন নামা বাটোয়ারা বা অংশনামা এগুলো হচ্ছে আপনার ক্রয় সূত্রে অথবা পারিবারিক সূত্রে উত্তরাধিকারের সূত্রে যেখানে অ্যাজমালি সম্পত্তির মালিক সেগুলো পরস্পর যখন আপনারা আপোষে বন্টন করে নেবেন সেটা হচ্ছে আপোষ বন্টন নামা বা বাটোয়ারা বা অংশনামা তারপরে হচ্ছে ওয়াকফ যেটা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত ধর্মীয় কাজের জন্য ওয়াকফ করা যায় আর এটা ছাড়া নিজ সন্তান বরাব ওয়াকফ লিল ওয়ালাদও করা যায় এগুলোর জন্য রেজিস্ট্রেশন খরচ আছে তারপরে হচ্ছে ট্রাস্ট দলিল অর্থাৎ আপনার সম্পত্তিটা যেভাবে আমরা বললাম যে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওয়াকফ আছে সেম একই রকমভাবে আপনি ইচ্ছা করলে আপনার সম্পত্তিটা ট্রাস্ট গঠন করে যেতে পারেন অর্থাৎ আপনার সম্পত্তিটা ট্রাস্টের অধীনে থাকবে সম্পত্তিটা ট্রাস্ট পরিচালিত হবে হচ্ছে বন্ধকি দলিল মানে হচ্ছে ব্যাংক থেকে আমরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যখন লোন নিব যখন সেই যে টাকার সিকিউরিটি স্বরূপ আমাদেরকে সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয় এটা হচ্ছে বন্ধকি দলিল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দলিল আমরা কাউকে আমাদের সম্পত্তিটা দেখাশোনা করার জন্য বিক্রি করার জন্য যখন পাওয়ার দিব যখন তাকে মুক্তার নিয়োগ করব সেটা হচ্ছে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি রহিতকরণ দলিল কিছু দলিল আছে এগুলো রহিতকরণ দলিল করতে হয় যেমন আমরা যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিংয়ের জন্য রহিতকরণ দলিল বায়নামা পত্রের জন্য রহিতকরণ দলিল করতে হয় ভ্রম সংশোধন দলিল মানে হচ্ছে আপনি যে দলিলটি পূর্বে রেজিস্ট্রেশন করেছেন সেখানে তার করণিক বিভিন্ন ভুলের জন্য আপনি ভ্রম সংশোধন দলিল করতে পারেন বহালকরণ দলিল অর্থাৎ পূর্বে সম্পাদিত হয়েছে এমন কোনো দলিলকে আপনি স্বীকারোক্ত দিয়ে বহাল করতেছেন যেমন নাবালকের সম্পত্তি কেউ বিক্রি করে দিলে পরবর্তীতে যদি নাবালক এগ্রি করে সে বহালকরণ দলিল করে দিতে পারে আর উইল হচ্ছে যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনার সম্পত্তি মৃত্যুর পরে কীভাবে বন্টিত হবে সেটি আপনি উইল করে নিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ওসিয়ত অর্থাৎ আপনার সম্পত্তির থেকে কত অংশ আপনি কাউকে কিভাবে বন্টন করবেন সেটা হচ্ছে উইল বা ওসিয়ত আর এই যারা হচ্ছে আপনার সম্পত্তি আপনি কাউকে ভাড়া দিলেন দশ বিশ বছর এই জন্য তো বন্ধুরা এই যে আঠারো প্রকারের দলিল এগুলো রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আমাদেরকে যে রেজিস্ট্রেশন খরচগুলো হিসাব করতে হবে সর্বপ্রথম আপনারা খুব যত্ন সহকারে যদি একটু বুঝে নেন তাহলে আপনাদের জন্য কিন্তু ভালো হবে 
তো বন্ধুরা যে কোনো দলিল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য নানা প্রকার খরচ দিতে হয় এক নম্বর হচ্ছে সরকারি খরচ অর্থাৎ যেগুলো সরকার নেয় সরকারি কোষাগারে জমা হয় আর কিছু হচ্ছে দলিলটি তৈরি করার খরচ অর্থাৎ আপনি যে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সাব রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থাপন করতেছেন এর জন্য কিছু খরচ আছে যেমন হচ্ছে দলিলটি মোসাবিদা মানে হচ্ছে দলিলটি লিখার জন্য এই যে দলিলে দলিল দেখুন জমি বিক্রয় বায়নাপত্র তো এখানে নানা প্রকার কিছু জমির মূল্য দাতা গ্রহিতা এই যে সবার নাম ঠিকানা এই সমস্ত কিছু যিনি রাফ করবেন মোসাবিদা করবেন অর্থাৎ দলিল লেখক এই দলিল মোসাবিদার খরচ তারপরে যেহেতু এখনকার দলিলগুলো টাইপিং করতে হয় টাইপিংয়ের খরচ দলিলের সাথে নানা প্রকার দরখাস্ত যেমন এল টি নোটিস আছে সেই দরখাস্ত লিখতে হয় ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হয় টাকা জমা দেওয়ার সাথে কিছু কমিশন দিতে হয় আপনার যাবতীয় কাগজগুলোর এক ফটোকপি লাগে এই আনুষঙ্গিক খরচ তো এখন যদি আমরা সরকারি খরচের দিকে দেখাই সরকারি খরচগুলো সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে ক্রেতার খরচ একটা হচ্ছে বিক্রেতার খরচ যদিও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত আমরা শুধু যিনি সম্পত্তিটা ক্রয় করেন উনি সম্পূর্ণ খরচ গ্রহণ করেন কিন্তু বন্ধুরা মনে রাখবেন আপনি যদি জানেন বুঝেন আপনি একজন ক্রেতা হিসাবে আপনার খরচ যেটি সেটি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন খরচ অর্থাৎ আপনি যে দলিলটির উপর যদি রেজিস্ট্রেশন খরচ প্রযোজ্য হয় রেজিস্ট্রেশন খরচ আপনাকে দিতে হবে স্ট্যাম্প শুল্ক প্রযোজ্য হলে সেটা আপনাকে দিতে হবে স্থানীয় কর প্রযোজ্য হলে আপনাকে দিতে হবে এখন এটা কত পার্সেন্ট হবে এটা নির্ভর করবে আমরা যে আঠারো আঠারো প্রকারের দলিল বললাম এগুলোর উপর কোনো কোনো দলিলে রেজিস্ট্রেশন খরচ প্রযোজ্য কোথাও প্রযোজ্য না কোথাও স্ট্যাম্প শুল্ক প্রযোজ্য কোথাও প্রযোজ্য না কোথাও স্থানীয় শুল্ক প্রযোজ্য কোথাও প্রযোজ্য না তার মানে হচ্ছে একজন ক্রেতা হিসাবে দলিলটা তৈরি করা যাবতীয় খরচ আপনার এবং এই যে রেজিস্ট্রেশন খরচ স্ট্যাম শুল্ক এবং স্থানীয় কর এগুলো আপনার আর যিনি সম্পত্তিটি বিক্রি করবেন তার যে খরচ সেটা হচ্ছে উৎস কর এই উৎস করটা বাংলাদেশের সমস্ত জেলাকে নানা ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন শ্রেণী উপশ্রেণীতে ভাগ করা আছে লম্বা লিস্ট আছে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিস্টে দিয়ে দিব সেই লিস্ট থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে উৎস কটা কত হবে তবে ওভারঅল আমরা যদি বলি গ্রামের জলি হয় গ্রামের যদি জমি হয় এক পার্সেন্ট উপজেলা হলে দুই পার্সেন্ট এবং যদি শহরাঞ্চলে হয় অর্থাৎ তাহলে তিন পার্সেন্ট এটা ছাড়া তারা বাং সমস্ত বাংলাদেশের জমি কি এ ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি সি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে চার পাঁচ পার্সেন্ট পর্যন্ত আসে তারপরে যেটি সেটি হচ্ছে উচ্ছে আয়কর মানে হচ্ছে যে যখন আপনি এই সম্পত্তিগুলা যখন বিক্রি করবে রিয়েল স্টেট বা কোনো ডেভেলপার কোনো নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যখন বিক্রি করবে তখন এই উৎস করের পাশাপাশি তারা উচ্ছে আয় কর বলে আরও একটি আছে সেটিও তারা দিবে তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে হচ্ছে আরেকটি কর যেটি হচ্ছে আপনি যদি সম্পত্তি লিজ বা ই যারা দেন দশ বছরের জন্য সেক্ষেত্রে এক প্রকারের কর দিতে হয় এটা ছাড়া আবার কিছু কিছু সম্পত্তি যখন আপনি রিয়েল স্টেট বা ডেভেলপার বা নিবন্ধিত কোম্পানি থেকে সম্পত্তি ক্রয় করবেন যিনি সম্পত্তিটি বিক্রি করতেছেন সেই কোম্পানিকে এই সমস্ত ভ্যাটও দিতে হবে এই সমস্ত কিছু কোম্পানিগুলো প্রদান করবে মানে হচ্ছে বিক্রেতা মানে উৎস কর উৎসায়কর উৎসায়কর অর্থাৎ উনিশশো সালের আয়কর অধ্যাদেশ ফিফটি থ্রি এইচ ফিফটি থ্রি এফ এফ ফিফটি থ্রি ডবল এইচ আর ভ্যাট যেই সমস্ত দলিলে সবগুলো কিন্তু প্রযোজ্য না একটি কথা মনে রাখবেন শুধু উৎস করটা কিছু দলিলে প্রযোজ্য হয় উৎস আয় করটা যখন রিয়েল স্টেট হয় তখন প্রযোজ্য হয় উৎস করটা তখন প্রযোজ্য হয় যখন আপনি লিজ দেন ভ্যাটটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এই যে খরচগুলো এগুলো হচ্ছে বিক্রেতার ইন সাপোজ আমরা যদি একটি উদাহরণ আপনাদেরকে বুঝাই সাধারণত একটি দলিলে যেমন সাবকবলা দলিলে রেজিস্ট্রেশন খরচ হচ্ছে দুই পার্সেন্ট স্ট্যাম্প শুল্ক হচ্ছে দেড় পার্সেন্ট এবং স্থানীয় কর ধরলাম আমরা তিন পার্সেন্ট এটি হয়ে থাকে তিন দুই পাঁচ আর কে ছয় তার মানে হচ্ছে এই ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে খরচ তো বন্ধুরা একজন ক্রেতা হিসাবে আপনার খরচ পড়তেছে কত সাড়ে ছয় পার্সেন্ট এখানে এখন বাকি যে উৎস কর এই উৎস করটা কোথায় তিন পার্সেন্ট আমরা তিন পার্সেন্ট ধরলাম উৎসে আয় কর আপনি যদি রিয়েল স্টেট থেকে নেন চার পার্সেন্ট তো ভ্যাট সেক্ষেত্রে ভ্যাটটাও নির্ভর করে নানা ক্ষেত্রে তিন পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে তিন তিন ছয় আর চার দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ যেখানে আপনি যদি একটি ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে চান আপনার খরচ হচ্ছে মাত্র সাড়ে ছয় পার্সেন্ট আর যিনি বিক্রি করতেছেন তার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওভারঅল ওভারঅল যেটি করা হয় এই যে বিক্রেতা এক টাকাও দেন না সম্পূর্ণ ক্রেতাকে পরিশোধ করতে হয় তো যাই হোক বন্ধুরা এটা ছাড়া প্রতিটি দলিলে যেটি সেটি হচ্ছে দুইশো টাকার হলফনামা দিতে হয় আমরা যদি একটি দলিল দেখি এই দলিল দেখুন এই দলিল যদি আমরা শেষের দিকে দেখি এখানে লিখা আছে দেখুন হলফনামা 
আর এখানে লেখা আছে 100 টাকা এরকম 200 টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প তো হলফনামা দিতে হয় প্রতিটি দলিলের জন্য 100 টাকা দিতে হয় ই ফি আর দলিলের প্রতিপাদ এন ফি দিতে হয় দলিলের প্রতিপাদ বাংলা যদি হয় 16 টাকা ইংলিশে হলো 24 টাকা প্রতিপাদ বলতে এই যে দলিলটি আছে এটি এই এক কথা দলিলের প্রতিপাদ বলতে এই যে দলিল এটি এক কথা এটি এক পাতা দুই পাতা এটি এক পাতা তিন পাতা এটি এক পাতা চার পাতা এভাবে পাতাগুলো হিসাব করা হয় অর্থাৎ প্রতি পাতা ষোলো টাকা যদি বাংলায় হয় চব্বিশ টাকা যদি ইংরেজিতে হয় এন এন ফি মানে হচ্ছে নকল নবিজদের ফি যারা দলিলটি বালামি লিখবেন প্রতি পাতা চব্বিশ টাকা করে ইংলিশে হলে প্রতি পাতা ছত্রিশ টাকা করে এটা ছাড়া এল টি নোটিশ প্রস্তুত করা হয় এল টি নোটিশে দশ টাকা কোর্ট ফি লাগাতে হয় এই যে খরচগুলো এগুলো জমির কেরাতাকে গ্রহণ করতে হবে তো বন্ধুরা এখন আসি আমরা দলিল লেখকের যে খরচ অর্থাৎ দলিলটি প্রস্তুত করার জন্য দলিল মোসাবিদা করার জন্য পাতা পনেরো টাকা আমরা যে প্রতিপাতা হিসাব করলাম এই যে প্রতিপাতা কোথায় কি বসবে সম্পত্তিটা কিভাবে আসলো এগুলো দলিল লেখক পুরাতন দলিল ক্ষতিয়ান দেখে ঠিক করবেন এই জন্য প্রতিপাতা পনেরো টাকা করে মোসাবিদা হতে লিখুন অর্থাৎ যখন উনি সমস্ত কিছু ঠিক করবেন যখন উনি লিখবেন প্রতিপাতা দশ টাকা করে আর এটা ছাড়া স্মরণ শক্তি থেকে লিখুন আমরা জানি কিছু দলিলের ফরম্যাট নাই সেই ফরম্যাট যখন নাই যখন উনি স্মরণ শক্তিতে লিখবেন প্রতিপাতার পনেরো টাকা এই তিনটি খরচ আসে দলিল লেখকের এটা ছাড়া কিন্তু কোনো খরচ নাই জাস্ট আমরা যদি দশ পাতার একটি দলিল হিসাব করি তাহলে দশ গুণন পনেরো মানে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা দশ গুণন দশ মানে হচ্ছে একশো টাকা আমরা যদি হিসাব করি দশ গুণন পনেরো একশো পঞ্চাশ টাকা তো ওভারঅল যদি আমরা হিসাব করি এই চারশো টাকা আসে দলিল লেখকের খরচ এটা ছাড়া বান্ন ধারা রসিদ দিয়ে দলিলটা সংগ্রহ করার জন্য পাঁচ টাকা বিভিন্ন দরখাস্ত যেমন এল টি নোটিশ লেখার জন্য পাঁচ টাকা বিভিন্ন সমন লেখার জন্য দুই টাকা এগুলি হচ্ছে খরচ তবে বাস্তবতা যেটি সেটি হচ্ছে সরকারি গেজেট মোতাবেক তাদের খরচটা পাঁচশো টাকাও কিন্তু হয় না যেটি খুবই কম এটা ছাড়া দলিলটি টাইপিং করতে হয় অর্থাৎ আপনি যে দলিলটি দলিলটাকে টাইপিং করতে হচ্ছে কম্পিউটারে দরখাস্ত লিখতে হচ্ছে এগুলো টাইপিং তো এগুলো আলাদা করে টাকা হিসাব করা হয় ব্যাংকে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে চেকের মাধ্যমে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশন দিতে হয় কাগজগুলো ফটোকপি করাতে হয় তো যাই হোক দলিল লেখকরা এখন পর্যন্ত আন্দোলন সংগ্রাম করেন না এগুলো বাড়ানোর জন্য কারণ তারা প্রতি দলিলে নিম্ন তিন থেকে চার হাজার টাকা তারা নেন এটা সর্বনিম্ন সেটা এখন কোন প্রকারের দলিল হোক তো সরকারি হিসাব মোতাবেক তাদের এই পর্যন্তই খরচ অনেক দিন হয়ে গেছে তারা এগুলো বাড়ানোর জন্য কোনো আন্দোলন সংগ্রাম করেননি তো যাই হোক বন্ধুরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই যে দলিলগুলো আছে এই দলিলগুলো সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন খরচ আমরা একটি ভিডিওতে আলোচনা করব যাতে আপনারা বুঝতে পারেন তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম